غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید ہم یہاں موجود ہیں اس وقت ڈیلس میں غامدی صاحب کی اسٹڈی سے براہ راست گزشتہ پروگرام میں ہم نے داڑھی کے حوالے سے بہت تفصیل سے گفتگو کی تھی یاد رہے کہ ہم وہ بنیادی تیئیس سوالات جو غامدی صاحب کے افکار پہ عام طور پہ پیش کیے جاتے ہیں ان کے حوالے سے غامدی صاحب کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں آخری نشست میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں ہمیں نیچے کمنٹس موصول ہوئے اور اس میں بہت سارے ایسے کمنٹس تھے جن میں غامدی صاحب کی اس رائے سے اختلاف کیا گیا تھا تو میں یہاں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پورا سلسلہ ہے گفتگو ہے اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی مناظرانہ طرز پہ لوگوں کے اعتراضات کو دو بدو جواب دیا جائے یا کسی الزامی طریقہ کار سے ان کو کٹھیرے میں کھڑا کیا جائے بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ غامدی صاحب کے افکار کی اپروچ کو سمجھا جائے اور جو لوگ ان پر تنقید کرتے ہیں ان کی تنقیدات اور ان کی اپروچ کو بھی ان کے سامنے پیش کیا جائے تو ہم بہت ویلکم کرتے ہیں وہ لوگ جو اختلاف کر رہے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ ان کا جو بھی استدلال ہے کوشش کریں گے ہم کہ غامدی صاحب کے سامنے رکھیں اور ان کا پرسپیکٹو جو ہے وہ اس حوالے سے سمجھیں ایک اور چیز میں ابتدا میں بیان کر دوں کہ چونکہ کمنٹس بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں نیچے اور یہ لائیو جا رہا ہے تو جو موضوع سے متعلق چیزیں ہیں ان تیئیس سوالات سے متعلق وہ تو ہم یہاں پوچھتے رہیں گے لیکن بدھ اور جمرات کو البیان اور میزان کا درس بھی ہوتا ہے تو اس کے آخر میں بھی ہم آپ کے سوالات جو اس موضوع سے ہٹ کے ہیں وہ ہم لیں گے تو غاندی صاحب بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ کے وقت کا تو ہم نے تو آخری ہفتے بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی امکان یہ تھا کہ شاید یہ امت داڑھی کے معاملے میں تو آپ کو جانے دے گی لیکن لگ نہیں رہا فی الحال تو آپ ریڈی ہیں پھر داڑھی کے حوالے سے مزید کو گفتگو کرنے کے لیے جی میں حاضر ہوں اچھا ہم صاحب اس میں یہ ہے کہ جو سوالات آئے ہیں میں نے اس کو جب غور سے دیکھا تو تین حصوں میں میں نے اس کو بانٹا ہے جو آپ کی اپروچ سے متعلق کچھ لوگوں کی تنقید ہے پہلی جو قرآن مجید کی چند آیات ہیں دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور تیسرے پھر لوگوں کے کچھ تاثرات ہیں وہ تاریخی روایت سے بھی پیدا ہوئے ہماری تہذیبی روایت سے بھی پیدا ہوئے تو پہلا اعتراض داڑھی کے حوالے سے یہ کیا گیا کہ قرآن مجید کی سورہ روم کی آیت نمبر تیس میں بہت وضاحت سے علم یہ نے بتایا ہے کہ اس نے ایک فطرت پہ آپ کو پیدا کیا ہے اس فطرت پہ ہمیں رہنا ہے اور اس فطرت کو تبدیل نہیں کرنا انسان کی داڑھی نکلتی ہے یہ ایک فطری امر ہے تو داڑھی منڈوانا در حقیقت اس آیت کی خلاف ورزی ہے کیسے دیکھتے ہیں اس کو میں اس سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ یہ سوال بہت اچھا سوال ہے کیونکہ اس میں مجھے یہ موقع ملے گا کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ میرے سامنے جب کوئی مسئلہ تحقیق کے لیے آتا ہے تو میں کس طرح سے اس کو اپروچ کرتا ہوں اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے قرآن مجید ہی کو سب سے پہلے دین سے متعلق کوئی مسئلہ ہو تو دیکھنا چاہیے آپ قرآن مجید کو اگر اس لحاظ سے دیکھیں کہ وہ نماز کے بارے میں ہدایت کرتا ہے وہ حج کے بارے میں بتاتا ہے وہ اخلاقی اصول بیان کرتا ہے وہ بات جرائم کی سزائیں بیان کرتا ہے وہ جہاد کے حکام بیان کرتا ہے تو کیا وہ متعین طور پر بھی داڑھی کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے تو آپ شروع سے لے کے آخر تک اس کو پڑ جائیے آپ کو اس میں کوئی ادنا چیز بھی ایسی نہیں ملتی یعنی جہاں وہ اخلاقی احکام بیان کر رہا ہے مثلاً سورہ بنی اسرائیل میں جہاں وہ ان چیزوں کو بیان کر رہا ہے کہ جو دین کی بنیاد قرار پا گئی ہیں ان میں ایمانیات بھی ہیں ان میں اخلاقیات بھی ہیں وہاں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ملے گا وہ جب شریعت کی چیزوں کی تنقی کر رہا ہوتا ہے مثلاً طلاق کے احکام بیان کر رہا ہے یا اور دوسری چیزیں تو وہاں بھی کوئی اس کا ذکر نہیں ہوگا یہ قرآن مجید کی جو دو آیات ہیں یعنی ایک سورہ فقرہ میں اور دوسرے سورہ روم روم سورہ نساء میں سورہ نساء میں اور سورہ ان دونوں آیات میں بہت بڑی حقیقت بیان کی گئی ہے یہ جس پہلو سے لوگوں نے اس کو دیکھ لیا ہے آپ ذرا غور کیجیے ان کے سیاق و سباق کو سامنے رکھ کے زیر بحث مسئلہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنا دین دیا ہے یہ پورا دین جس کو ہم نبیوں کا دین کہتے ہیں اس کی بنیاد کس چیز پر ہے اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ اس کی بنیاد انسان کی فطرت پر ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اوپر سے کوئی چیز اس کے اوپر لاد دی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو فطرت بنائی ہے وہ اسی دین کا تقاضا کرتی ہے اس کو فطرت کو آپ فطرت کے لفظ سے بھی تعبیر کرتے ہیں عربی زبان میں 
اور خلق کے لفظ سے بھی تبدیل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ تمہاری فطرت خدا نے کیا بنائی ہے اگر تم اپنی فطرت پر ہو تو اصل کے لحاظ سے اپنے دین کے اوپر ہو اور جو فطرت خدا نے بنائی ہے اگر اس کو تبدیل کرو گے اس کو مس کرو گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ دین کی اساسات سے محروم ہو جاؤ گے زیر بحث مضمون یہ ہے یہ زیر بحث مضمون ٹھیک ہو گیا اور یہ اس پہلو سے زیر بحث آ گیا ہے کہ جس وقت شیطان نے یہ چیلنج کیا کہ میں لوگوں کو گمراہ کروں گا یعنی مکالمہ ہوا اللہ تعالیٰ کے اور شیطان کے مابین وہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر بیان ہوا ہے کہ جب اس راندہ درگاہ ہو گیا جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نے استقبال اور تمرد اور سرکشی اختیار کی تو اس موقع پر یہ کہا کہ میں کہاں سے حملہ آزر ہوں گا تو اس نے یہ بتایا کہ میں اصل میں وہیں سے حملہ آزر ہوں گا جہاں سے لوگ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت سے انحراف کے راستے کھولیں گے اور یہ راستے میں بھی کھولوں گا اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کی وہ فطرت کیا ہے جس پر پورا کا پورا دین مبنی ہے تو اگر آپ اس کے اندر اتر کر دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہماری فطرت میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ اس کائنات کا ایک پرور دگا ہونا چاہیے اس کو قرآن مجید نے دوسری جگہ کھولا ہے سورہ آراف میں بتایا ہے کہ میں نے تو تم سے عہد لیا تھا الست کا عہد اور یہ الست کا عہد ہے کہ جس کی بنیاد پر میں قیامت میں تمہیں مواخذے کے لیے کھڑا کروں گا میں پوچھوں گا اس موقع کے اوپر کہ میں نے تو تمہاری فطرت میں یہ چیز ڈال دی تھی اسی طرح تمام اخلاقیات اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی یعنی ان کی بنیادیں اندر موجود ہیں وہ ان مجور ہے اور کیا چیز تقوی ہے کیا چیز صحیح راستے پر رکھتی ہے انسان کو اخلاقی اعتبار سے اور کیا چیز انحراف قرار پا جاتی ہے اب آپ اس زاویے کے ساتھ دین کے پورے کے پورے کانٹینٹ اور مشمولات کا جائزہ لیں تو ایک طرف توحید یہ فطرت کا تقاضا ہے شرک یہ فطرت سے انحراف ہے دوسری جانب تمام اخلاقی تطہیر کی چیزیں یعنی یہ بات کہ ہم فواہش سے اجتناب کریں یہ بات کہ ہم کسی کی حق تلفی نہ کریں یہ بات کہ ہم کسی کے خلاف زیادتی نہ کریں یہ بات کہ ہم کسی کو اللہ تعالیٰ کے مقابل میں اس کا شریک نہ ٹھہرائیں یہ بات کہ ہم اپنی طرف سے دین بنا کے پیش نہ کریں تو اخلاقیات کی جتنی بنیادیں ہیں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہ سب کی سب ہماری فطرت پر مبنی ہیں اور قرآن مجید نے اس کا اس بات بھی فطرت سے کیا ہے یہ بتایا ہے کہ تم ذرا یہ دیکھو کہ یہ تو تم کہتے ہو نا کہ میں دوسروں کو کم تول کے دے دوں گا کبھی خود بھی کم تلوانے کے لیے گئے ہو یعنی تمہاری فطرت اس کو قبول کرتی ہے تم چوری کر لیتے ہو لیکن کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ تم نے یہ خواہش کی ہو کہ کوئی میرے گھر میں آئے چوری کر لے تم لوگوں کو مار دیتے ہو قتل کرتے ہو لیکن کبھی خواہش ہوئی دل میں پیدا کہ میرا گلا کاٹ دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری فطرت گواہی دیتی ہے کہ اخلاقی اصول کیا ہے کھانے پینے کی طرف آئیے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں طیبات اور خبائش کا فرق کیا اور یہ بتایا کہ انسان اپنی فطرت سے جانتا ہے کہ کیا چیزیں طیب ہیں کیا چیزیں خبیص ہیں تو یہ وہ فطرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی بنائی ہے یعنی انسان کو کیسے پیدا کیا ہے کن چیزوں کا شعور دے کے پیدا کیا ہے کیا اخلاقی اثاثات اس کے اندر موجود ہیں ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں اس سورہ روم میں کہ انسان کو اس فطرت کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے لا تبدیل علیہ خلق اللہ یعنی یہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے اس کے اندر تبدیلی نہیں آنی چاہیے اب ظاہر ہے کہ اس کے کچھ ضمنی اور طبی مفہوم بھی ہیں مثلاً یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا ہے آپ عورت بننے کی کوشش نہ کریں آپ کو عورت بنایا ہے تو مرد بننے کی کوشش نہ کریں اللہ تعالیٰ نے بہت سے جبلی تقاضوں کے لیے فطری راستے رکھے ہیں تو آپ دوسرے انحرافات اختیار نہ کریں تو یہ اس کا وسیع تر پہلو ہے اچھا اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ضروریات کی طلب رکھی ہے زینتوں کی طلب رکھی ہے 
اس میں بھی دین کے احکام واضح کیے ہیں یہ بتایا ہے کہ اس میں یہ مطالبہ نہیں ہے کہ تم ان سب چیزوں کو چھوڑ دو بلکہ تم سے اعتدال کا تقاضا کیا گیا ہے تو یہ اعتدال کیا ہے یہ وہی فطرت ہے جس وقت کوئی ایسا تصور آپ پیش کرتے ہیں کہ یہ مایا کا جال ہے اس دنیا کو آپ چھوڑ دیجئے اس سے زہد اختیار کریں اس کو چھوڑ کر آپ جنگلوں میں چلے جائیں رحبانیت اختیار کر لیں تو یہ گویا فطرت سے انحرا اللہ تعالیٰ نے جو نظم اس دنیا میں قائم کیا ہے جس کے تحت وہ بچوں کو پیدا کرتا ہے تو اس میں خاندان بنے گا اس خاندان کے بنگا ان کی ضرورتوں کو کیا جائے گا اس میں کچھ محرمات قائم کی جائیں گی تو یہ کیا ہے یہ وہ فطرت ہے آپ اس کو چھوڑ کر یہ فیصلہ کر لیں کہ میں تو جنگل میں بیٹھوں گا اور وہاں جا کے مجرد زندگی بسر کروں گا نہ میں بیوی لا گھر میں لاؤں گا نہ میں گھر بساؤں گا تو یہ گویا فطرت سے انحراف ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی فطرت بنائی ہے وہی اصل میں پورے دین کی بنیاد ہے تو اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے اب اس کا اطلاق اس چیز کے اوپر کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے چہرے پر بال اگائے ہیں مردوں کے سر پر بھی بال اگائے ہیں مونچھوں میں بھی بال اگائے ہیں اللہ تعالیٰ نے بعض اور دوسری جگہوں پر بھی بال اگائے ہیں تو آپ تطہیر کے تقاضوں سے تہارت کے تقاضوں سے صفائی کے تقاضوں سے تزین کے تقاضوں سے ان سب میں تصرفات کرتے ہیں ایسا تو نہیں کیا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے بال اگا دیے ہیں تو اب سر کے بالوں کو کینچی نہیں لگائی جائے گی یہ تو نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات غلط سمجھی جا رہی ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ کی بات ہے وہ بڑی غیر معمولی بات ہے بڑی گہری بات ہے اس میں دین کے پورے فلسفے کو بیان کر دیا گیا ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے تو میں آپ کے سامنے وہ آیات رکھ دیتا ہوں پھر آپ یہ دیکھیے اس میں کس طریقے سے بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی یہ سورہ روم ہے اور اسی میں زیادہ تفصیل سے یہ بات بیان ہوئی ہے یہ دیکھیے فرمایا فعقیم وجہ کل دین حنیفہ فطرت اللہ ہلتی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخل قلعہ ذالک الدین القیم ولاکن اکثر الناس لا یعلم یعنی پیچھے کچھ حقائق واضح کیے ہیں اس سے پیچھے جو سیاق ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ شرک کتنی بڑی غلازت ہے توحید کی دعوت دی ہے یہ سارے حقائق جب واضح ہو گئے تو فرمایا سو ایک خدا کے ہو کر رہو فکیم وجہ کا لدین حنیفہ سو ایک خدا کے ہو کر رہو تم اپنے باپ ابراہیم کی طرح اب اپنا رخ اس کے دین کی طرف کیے رہو تم اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کی پیروی کرو اے پیغمبر جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی یہ بالکل دوسری بات ہے جو زیر بحث ہے یعنی اس میں در حقیقت پورے کے پورے دین کی دعوت دی گئی ہے کہ یہ دین کہیں باہر سے آئی ہوئی چیز نہیں ہے یہ تم پر کوئی چیز ٹھونسی نہیں جا رہی یہ تمہاری فطرت کے تقاضے ہیں جن کو شریعت کی صورت دے دیئے یعنی اس میں اگر ایمانیات ہیں تو فطرت کے اندر ان کی بنیادیں ہیں اس میں اگر اخلاقی اصول بتائے گئے ہیں تو وہ تمہاری فطرت میں الہام کی ہوئی چیزیں ہیں جن کو نمائع کیا جا رہا ہے اس میں اگر شریعت کے احکام دیے جا رہے ہیں تو وہی تمہاری فطرت ہے کہ جس کے تقاضوں کو انضباط میں لا کر ایک قانون کی صورت دی جا رہی ہے تو پورے دین کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ یہ ایک خدا کا ہو کر رہنا یہ ابراہیم کا طریقہ تھا تمہیں اپنے دین میں اس ابراہیم کے طریقے کو اختیار کرنا اپنا رخ اس کے دین کی طرف کیا رہا اور یہ کیا چیز ہے فطرت اللہ ہلتی فطر الناس آ رہا اللہ تعالیٰ نے اس فطرت کے اوپر لوگوں کو پیدا کیا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ اتنی بڑی بات ہے جس کو یہاں بیان کیا گیا ہے میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ میری یہ تفسیر ہے اس میں میں نے ترجمہ بھی آپ کو سنا دیا اس کے اوپر جو نوٹ لکھا ہے میں نے وہ یہ ہے مطلب یہ ہے کہ یہ دین کوئی خارج کی چیز نہیں ہے جو اوپر سے تم پر لادی جا رہی ہے یہ این تمہاری فطرت کا ظہور ہے اس سے اختلاف کرو گے تو گویا اپنے ساتھ اختلاف کرو گے یعنی جب انسان اس دین کو اختیار نہیں کرتا تو وہ مجھ سے آپ سے پیغمبروں سے اختلاف نہیں کر رہا ہوتا اپنی فطرت اپنے آپ سے اختلاف کر رہا ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ دین کوئی خارج کی چیز نہیں ہے جو اوپر سے تم پر لادی جا رہی ہے یہ این تمہاری فطرت کا ظہور ہے اس سے اختلاف کرو گے تو گویا اپنے ساتھ اختلاف کرو گے اور اپنے ہی باطن میں چھپے ہوئے خزانے سے اپنے آپ کو محروم کر لو یعنی اگر یہ دین کہتا ہے کہ طیبات کو کھاؤ اور خبائث سے اجتناب کرو 
تو تمہاری فطرت تمہیں بتاتی ہے کہ کیا چیز طیب ہے اور کیا خبیص ہے کھانے کے لیے جہاں غلطی کرتے ہو اللہ کے پیغمبر آ کے متربع کر دیتے ہیں تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں سیدھے راستے پر چلا دیتے ہیں تمہاری فطرت بتا رہی ہوتی ہے کہ ایک ہی پروردگار کو ماننا چاہیے وہی اس کائنات کا خالق ہے وہی بادشاہ ہے اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے جب تم توہمات میں پڑھ کر شرک اختیار کرتے ہو تو پیغمبر آ کے بتاتے ہیں کہ تم اپنی فطرت سے اختلاف کر رہے ہیں تمہاری فطرت میں شرک کے لیے کوئی استدلال نہیں رکھا گیا فطرت تو توحید ہی کی گواہی دیتی ہے اسی طرح سے تمہیں جب تطہیر اخلاق کی چیزیں بتائی جاتی ہیں یا ان کی بنیاد پر کوئی قانون سکھایا جاتا ہے تو اصل میں تمہاری فطرت کے اندر جو اللہ کا الہام ہے یہ اسی کا ظہور ہے تو کس چیز سے اختلاف کرتے ہو اس پر میرے جلیل القدر استاذ امام امین حسن اصلاحی نے اپنی تفسیر میں جو نوٹ لکھا ہے اس کو بھی میں نے یہاں نقل کیا ہے آپ وہ بھی سن لیجئے اس سے واضح ہوا کہ جو فلسفی یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے ایک صفحۂ سادہ اور تمام تر اپنے ماحول کی پیداوار اور الف و عادت کی مخلوق ہے یعنی جو فلسفی یہ کہتے ہیں کہ انسان تو بس ایک یوں سمجھ لیجئے کہ سادہ لوح کے طریقے پر پیدا ہوتا ہے ایسے ہی اس کو پیدا کیا یعنی مادے کے تعمل نے ایسے ہی اس کو وجود بخشا ہے وہ ایک ٹبولا راسا ہے یعنی ایک سادہ لو ہے اور تمام تر اپنے ماحول کی پیداوار اور الفادت کی مخلوق ہے ان کا خیال بالکل غلط ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین ساخت اور بہترین فطرت پر پیدا کیا ہے اس کو خیر و شر اور حق و باطل کی معرفت عطا فرمائی ہے یعنی یہ لے کے آیا ہے انسان اور نیکی کو اختیار کرنے اور بدی سے بچنے کا جذبہ بھی اس کے اندر ودیت فرمایا ہے لیکن اس کی یہ فطرت حیوانات کی جبلت کی طرح نہیں ہے کہ وہ اس سے انحراف نہ اختیار کر سکے یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک روبوٹ کی طرح پابند ہے نہیں اس کو ارادہ اختیار بھی دیا گیا ہے تو جس طرح وہ اپنے ارادے اختیار کو باہر کی چیزوں سے متعلق استعمال کرتا ہے پہاڑ کو کھود ڈالتا ہے آسمان پر جانے کی تیاریاں کرتا ہے اسی طرح اپنے فطرت سے بھی انحراف کرتا ہے بلکہ وہ اپنے اندر اختیار بھی رکھتا ہے اس وجہ سے بسا اوقات وہ اس دنیا کی محبت اور اپنی خواہشوں کی پیروی میں اس طرح اندھا ہو جاتا ہے کہ حق و باطل کا شعور رکھتے ہوئے نہ صرف یہ کہ باطل کی پیروی کرتا ہے بلکہ باطل کی حمایت میں فلسفے بھی ایجاد کر ڈالتا ہے تو یہ وہ انحراف ہے انبیاء علیہ السلام اسی فطرت کی تفصیل کرتے اور اس کے تمام مقتضیات و لوازم کو انسان کے لیے واضح کر دیتے ہیں یعنی پیغمبر کس لیے آتے ہیں یہ جو آپ کی فطرت ہے آپ کے اندر یعنی جس میں توحید کا شعور ہے جس میں اخلاق کی بنیادیں واضح کی گئی ہیں جس میں طیبات و خبائص کی تمیز دی گئی ہے وہ اسی فطرت کو اٹھاتے ہیں اور اس فطرت کو اٹھا کے اس کے اندر مزید پاکیزگی پیدا کرتے ہیں اس کا رخ درست کرتے ہیں اور پھر تمام چیزوں کے بارے میں جہاں غلط فہمی کا امکان ہے اس سے اس کو نکال دیتے ہیں یہ کیا ہے ذال کا دین القیم یہی سیدھا دین ہے اس میں آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے ولا کنہ اکثر ناس لا یا لمون لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں یعنی دین کیا ہے سیدھا دین یہ ہے اپنے انحرافات اپنے تعصبات اپنے توہمات اپنے مضومات آپ پیدا کر لیں اور اس سے نئے نئے عقائد اور نئے نئے احکام بنا لیں تو یہ اللہ کے دین سے انحراف ہے تو یہ چیز ہے قرآن نے ذکر اور ذکر کا لفظ اسی پہلو سے اپنے لیے استعمال کیا ہے یعنی قرآن مجید اس لیے کہتا ہے میں ذکر ہوں میں ذکرا ہوں میں اس فطرت کی یاد دہانی کے لیے آیا ہوں میں کوئی نئی چیز لے کے نہیں آیا مدعا یہ ہے کہ وہ در حقیقت انہی حقائق کی یاد دہانی کرتا ہے جو انسان کے اندر موجود ہیں لیکن وہ انہیں فراموش کر بیٹھتا ہے تو یہ بات ہے جو یہاں کہی گئی ہے جب شیطان نے یہ چیلنج دیا کہ میں انسان کی فطرت کو تبدیل کر دوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اسے ان انحرافات کی طرف لے جاؤں گا جو توحید کی بجائے شرک کو اس کا دین بنا دیں گے جو اخلاقی چیزوں کے اہتمام کی بجائے فواہش کی اشاعت کی طرف اس کو رغبت دلائیں گے اسی طرح سے لوگوں کی حق تلفی سکھائیں گے اسی طرح سے لوگوں کے خلاف زیادتی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کے دائیات پیدا کریں گے تو یہ پورا دین ہے جس کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے اس میں ضمنی طور پر اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ انسان کو اپنے اس وجود پر بھی غور کرنا چاہیے 
جو اللہ تعالیٰ نے ایک کالب کی شکل میں اس کو دیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اختصاص سے بنایا ہے مجھے مرد بنایا ہے کسی کو عورت بنایا ہے ہمارا ایک نظم اجتماعی قائم کیا ہے ہمارے اندر ایک ریاست کو قائم کرنے کے دائیات دیے ہیں تو ان کو بھی انسان کو پہچاننا چاہیے اور ان سے انحراف نہیں کرنا چاہیے تو اس کا اطلاق جن لوگوں نے دائی کے اوپر کیا ہے یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے عیسائیت کی تصویر کی اچھا لیکن ہم سب اگر یہ دیکھیں آپ کی آپ نے جو عیسائیت کو پورا پڑھا بالکل واضح ہو گیا کہ یہاں پر اصل میں انسان کی وہ اصل ساخت زیر بحث ہے جس پہ اللہ نے اس کو پیدا کیا اور دین کی دعوت کو اس سے ریلیٹ کر دیا کہ یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں نتیجے کے اعتبار سے اگر کوئی استدلال کرتا ہے کہ مرد اور عورت کو اگر سامنے رکھا جائے تو ان کے ظاہر مثل آپ نے فرمایا کہ عورت مرد نہ بنے مرد عورت نہ بنے یہ تو سمجھ میں آتا ہے فطرت کو آپ مس کر رہے ہیں لیکن مرد اور عورت میں دونوں میں جو سب سے نمایاں فرق ہے وہ اسی کا ہے کہ چہرے پہ داڑھی وہاں نکلتی ہے یہاں نہیں نکلتی تو کوئی اس سے استدلال کر سکتا نا کہ ایک نمایاں فرق ہے دیکھیے بھائی یہ فرق ہے اس کا لحاظ رکھیں آپ اس سے کون روکتا ہے یعنی یہ فرق موجود ہے لیکن کیا جب مرد داڑھی منڈوا دیں یا مرد بڑے بال رکھ لیں تو عورت بن جائے گی وہ عورت بن جاتے ہیں یعنی آپ دیکھیں کہ ایک زمانے میں بڑا رواج رہا ہے بڑے بڑے بال رکھنے کا کانوں سے نیچے تک بال خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اس طرح سے رہے ہیں تو یہ جزوی مشابتیں ہیں یہ تو ظاہر ہے مرد و عورت انسان ہے آدم ہے پیدا ہوں گی ان کے اندر لیکن یہ کہ انسان یہ خیال کرے کہ مجھے خدا نے مرد پیدا کیا ہے مجھے تو یہ پسند نہیں ہے میں تو اپنے آپ کو عورت بناؤں گا تو اس میں ظاہر ہے کہ ایک مجموعی آپ کا مزاج اور رویہ ہے یہ خدا کے خلاف بغاوت ہے تو ازرا کرم جو بات جس جگہ کہی جاتی ہے اس کو اس جگہ سمجھیے وہ کیا بات کہی گئی ہے یعنی اس طرح کی جزیات کا اس سے تعلق نہیں ہے اس طرح کی جزیات میں اگر آپ جائیں تو ہمارے ہم بہت سے بال اللہ تعالیٰ نے اگائے ہیں جن کو تطہیر کے پہلو سے تہارت کے پہلو سے صاف کرنا ضروری قرار دے دیا گیا ہے اچھا تو اس کو تو چھوڑیے اللہ تعالیٰ نے ختنہ کرنے کے لیے آپ کو کہا ہے تو انسان کو اللہ نے ایک عقل دی ہے اس عقل کے تحت وہ اپنی تزین کرتا ہے بناتا ہے اپنے آپ کو سنوارتا ہے پھر آپ اس سے استدلال کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جیسے کر دیا ہے آپ نہ اس کی تراش کراش کریں گے نہ بنائیں گے نہ سنواریں گے آپ کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے تو بنانے سنوارنے کا عمل جو ہے وہ ظاہر ہے کہ انسان سے بالوں کی ساخت میں داڑھی کی ساخت میں مونچھوں کی ساخت میں بہت سے کام کراتا ہے مختلف قوموں میں اس کے الگ الگ طریقے رائج ہو جاتے ہیں یہ سب چیزیں تو پیغمبر کہاں سے آپ کو بتائے گا یعنی اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرد بنایا تھا آپ اپنی پوری شخصیت کو مسک کر کے ایک عورت بن کے رہیں گے تو یہ آپ دیکھیں جس وقت یہ چیز کسی کے ہاں پیدا ہوتی ہے تو ہر آدمی کیا اٹھتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ وہ چیز ہے لیکن اگر آپ نے ضمناً اس کو لانا ہے تو وہ یہ پوری بات ہوگی نہ کہ کوئی جزوی نوعیت کی اس طرح کی چیز کہ بھائی پاجامہ مرد پہنتے ہیں خواتین نے پہن لیا تو یہ تو گویا مشابت ہو مرد بننے کی مشابت ہوگی یہ وہ چیزیں نہیں ہیں یعنی بیسیت مجموعی رہن سہن میں آداب میں بولنے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں جو شخصیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اسی کا ظہور ہونا چاہیے ٹھیک تو یہ بات اگر آپ کہیں تو یہ بات معقول بات ہے لیکن یہ کہ اس اس تیز چیزوں پر اگر آپ لائیں گے تو بڑے سوالات پیدا ہو جائیں گے اس کے نتیجے اچھا پھر تو یہ ہے کہ آپ ہلک کس اصول پہ کراتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت پر بال بنائے گئے ہیں پھر اللہ تعالیٰ خود اپنی اس فطرت کے ساتھ جو معاملات کرتے ہیں یعنی اچھا خاصا آدمی ہوتا ہے اور بالکل گنجا ہو کے رہ جاتا ہے اچھا مزید آگے بڑھی ہے اگر یہ فطرت کا اسی طرح کا امتیاز ہے تو کروڑوں کی تعداد میں اللہ نے ایسی قومیں پیدا کر دیں کہ جن کے داڑھی ہوتی نہیں چینیوں کو دیکھ لیا تو اس اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو غور کرنا چاہیے کہ آپ کس چیز کو فطرت قرار دے رہے ہیں یعنی وہ اصل میں آپ کی پوری شخصیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ امتیازات رکھے ہیں آپ کو مرد بنایا ہے کسی کو عورت بنایا ہے آپ کو الہام خیر و شر کے ساتھ اس کا شعور دیا ہے آپ کی فطرت میں توحید کے دائیات رکھے ہیں یہ پوری بات ہے جو بیان ہو رہی ہے اتنی بڑی بات جو عیسائیت میں بیان ہوئی ہے اس کی تصویر ہے یہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ آپ اس کا اطلاق اس پہ کر کے یہاں سے داڑھی برآمد کرنا چاہیں ٹھیک ہو گیا اچھا ہم سب قرآن مجید ہی کے حوالے سے آپ نے بہت تفصیل سے بتایا کہ دو آیات جن سے استدلال کیا جاتا ہے سورہ نسا کی آیت ایک سو انیس اور سورہ روم کی آیت تیس سورہ نسا کے اندر ہی اس آیت سے ایک پیچھے آیت ہے ایک سو پندرہ وہاں بھی ایک چیز زیر بحث اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو رسول اور مومنین کے رستے سے ہٹ کر کوئی کام کرتے ہیں تو کہا
تو داڑھی کٹوا کے وہ آدمی اصل میں اس کی بھی تو خلاف ورزی کرا تو وہاں بڑی سخت وعید ہے اس آیت میں اس کے بعد اس پر گفتگو کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے رک کر ذرا اس پورے معاملے کو سمجھ لیجیے یعنی جب بھی آپ کو دین کی کوئی چیز سمجھنی ہے تو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سب سے پہلے آپ قرآن مجید کو دیکھیں گے قرآن مجید کو ہم نے دیکھا شروع سے لے کے آخر تک کسی جگہ وہ اپنے احکام میں اپنی تعلیمات میں اس کو موضوع نہیں بنا رہا اس نے شاعر کا ذکر کیا اس نے سزاؤں کا ذکر کیا اس نے زہاد کا ذکر کیا اس نے بنیادی اخلاقی احکام کا ذکر کیا اس نے طلاق کی تفہیم کی اس نے اور بہت سی چیزوں کی تنقیق اس کا ذکر نہیں کیا جن آیات کا آپ نے حوالہ دیا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس سے بہت بڑی چیز کو بیان کر رہے ہیں یعنی اس میں یہ چیز زیر بحث نہیں ہے بلکہ یہ زیر بحث ہے کہ انسان کی وہ فطرت جس پر پورا دین مبنی ہے وہ کیا چیز ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اس فطرت سے کیسے ہم آہنگ کیا ہے آپ اس سے انحراف نہیں کریں گے پہلی بات یہ واضح ہوئی اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ایک دوسری بہت بڑی چیز جو ہمارے دین میں وہ سنت ہے مجھے بار بار یہ بتانا پڑتا ہے کہ سنت کیا چیز ہے وہ پیغمبروں کا دین ہے آپ نے ذکر کیا اس بات کا کہ سب پیغمبروں یہ بات کہنے کو آپ کہہ دیتے ہیں لیکن کیا پیغمبروں کے ہاں یہ کوئی دینی روایت کی حیثیت سے مذکور ہے کیا کبھی زیر بحث آئی ہے آپ نے تمام پیغمبروں کی فہرست مرتب کر لی ہے کیا اللہ کے پیغمبر نے یہ بات بتائی ہے کہ سب پیغمبروں نے اس کا اہتمام دینی حیثیت سے کیا ہوا تھا یعنی ظاہر ہے یہ سوال ہوگا نا تو جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے طور پر چیزوں کو جاری کیا تو وہ دین ابراہیمی کی روایت تھی جس کو جاری کیا آپ اس کو پڑھیے اور یہ دیکھیے کہ رسول اللہ وسلم اس میں کیا اہتمام کرتے ہیں یعنی جو چیزیں بھی دین کی حیثیت سے آپ جاری کرتے ہیں تمام لوگوں کو بتاتے ہیں باقاعدہ منادی کی جاتی ہے اس کی اگر لوگ اس کے اہتمام میں ادنا کوتاہی کریں تو توجہ دلائی جاتی ہے یہ سارا عمل جو ہے تب ہوتا ہے تو ایک چیز صحابہ کرام کا اجماع بن جاتی ہے ہمارے ہاں نماز اس طرح منتقل ہوئی ہے روزہ اس طرح منتقل ہوا ہے حج کے مناسب اس طرح منتقل ہوئے ہیں تہارت بدن کی چیزیں اس طرح منتقل ہوئی ہیں تجہیز تدفین تدفین اس طرح کی سب چیزیں اسی طریقے سے منتقل کی گئی ہیں وہ چیزیں گویا دینی شاعر کی حیثیت سے ہمارے پورے وجود کا حصہ بنا دی گئی تو صحابہ کرام نے ان کو اختیار کر لیا اور وہ رائج ہو گئیں تو آپ پورے کے پورے سنت کے معاملے کو دیکھیے ایک ایک چیز کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اس پر گفتگو کرتے نظر ہی نہیں آتے آپ یعنی یہ در حقیقت اس نوعیت کی چیز ہی نہیں ہے کہ جس کو اس طرح جاری کیا جا رہا ہے ایک دین کی حیثیت سے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے لوگوں کو اس کے بارے میں توجہ دلائی جا رہی ہے اگر وہ اس کو کاٹ دیں تو اس پر کوئی وعید سنائی جا رہی ہے یہ عمل سرے سے ہے ہی نہیں آپ کے تو اسی وجہ سے آپ سنت کو جب متعین کرتے ہیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کیا چیزیں ہیں جنہیں سنت قرار دیا گیا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سنت کو جاری کر رہے ہوتے ہیں تو ایک تو وہ ساری کی ساری پیچھے تاریخ سے آ رہی ہوتی ہے اس میں کوئی اضافہ کر رہے ہیں کوئی ترمیم کر رہے ہیں تغیر کر رہے ہیں اس کو متعین کرتے ہیں اور پھر باقاعدہ اس کی تبلیغ ہوتی ہے یعنی لوگوں کو بتایا جاتا ہے اس طرح کوئی چیز سنت قرار پاتی ہے چنانچہ پھر اس کے انتقال کی بھی یہ صورت ہو جاتی ہے کہ وہ اجماع اور تواتر سے آگے چلتی ہے یعنی مسلمان بحثیت مجموعی اس کو اپناتے ہیں دین کی حیثیت سے اپناتے ہیں اور پھر آگے جاری کرتے ہیں اور اس طرح اپنی نسلوں کو یہ چیز منتقل کرتے چلے جاتے ہیں اس کا کبھی انقطاع نہیں ہوتا وہ بعد کے زمانوں میں پیدا نہیں ہوتی بلکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے اس کی پیدا ہوتی ہے صحابہ کرام اپنے اجماع و تواتر سے اسے آگے منتقل کرتے ہیں اور پھر نسلاً بعد نسلاً وہ اسی حیثیت سے اختیار کر لی جاتی ہے یہ دین کے طور پر سنت کے جو احکام ہیں ان کے منتقل ہونے کا طریقہ ہے میں نے ان کی پوری فہرست بنا دی ہے اپنی کتاب میزان کے شروع میں اور یہ بتا دیا کہ یہ چیزیں ہیں جن کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی حیثیت سے جاری کیا ہے ان میں سے بہت سی چیزیں ہیں جن کی پھر قرآن تصویب کرتا ہے یا ان کی تاکید کرتا ہے یا ان سے متعلق بات ضروری ہدایات دیتا ہے اس کے بعد ایک تیسری چیز کیا ہے روایات یعنی آپ کے سامنے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بعض باتیں لوگ بیان کرتے ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں ملا تھا میں نے یہ سنا تھا فلاں موقع پر آپ نے یہ ہدایت کی تھی میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا کہ یہ ہدایات جو ہیں یہ بیان کرنے والے کبھی اس کا ایک جملہ روایت کر دیتے ہیں کبھی پوری بات کو سیاق و سباق میں بیان کرتے ہیں کبھی سیاق و سباق کو الگ کر کے جیسے ان کا فہم ہوتا ہے اسے الفاظ کی صورت دے دیتے ہیں یہ کرتے ہیں ان سب چیزوں کو کیسے سمجھا جائے یعنی ان کی طرف آپ رجوع کریں تو کس طرح سے آپ سمجھیں
اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام دینی کی حیثیت سے کرتے تھے یعنی مثلا آپ نے کھانے پینے کے لیے جن چیزوں کا انتخاب کیا آپ کو فلاں چیز پسند ہے فلاں چیز پسند نہیں ہے تو کیا وہ لازمی طور پر دینی کے لحاظ سے ہوتا تھا یعنی آپ اگر فرض کر لیجئے کہ کدو کھانا پسند کرتے ہیں یا لوکی کھانا پسند کرتے ہیں یا آپ کو گوشت کی کوئی خاص قسم پسند ہے اور آپ کے ہاں وہ پکایا جاتا ہے تو اب یہ سوال پیدا ہوتا نا اسی طرح سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خاص طرح کا لباس پہنتے ہیں صحابہ کرام بھی ایک خاص طرح کا لباس پہنتے ہیں تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ چیز کیا دین ہے یہ ایک بڑا اہم سوال ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد کیا گیا جہاد دین کے احکام میں سے ایک حکم ہے اس میں آپ نے خاص طریقے اختیار کیے سب بندی کے لیے خاص اسالیب اختیار کیے آپ نے اسلحے کے معاملے میں کون سا اسلحہ کس وقت کیا استعمال کیا جائے گا ظاہر ہے کہ اس میں بہت سے چیزیں کیں یہ سب چیزیں جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیں یہ سوال پیدا ہوگا کیا یہ دین تھا یعنی دین کی حیثیت سے آپ نے یہ کیں تو یہ ہمارے ہاں علم کا بڑا سوال ہے کہ آپ پہلے متعین کریں کہ ایک چیز کا محض ہونا اس کو دین نہیں بنا دیتا hmm. Hmm. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ آپ نے ایک خاص طرح کے بال رکھے ہوئے تھے آپ دیکھیں کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہتا کہ سنت hmm. اور آپ نے ساری زندگی اسی طرح کے بال رکھے ہیں یعنی سوائے اس کے کہ حج کے موقع پر حلق کرایا ہو ساری زندگی ایک ہی طرح کے بال رکھے ہیں یعنی ان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کبھی وہ کانوں کی لبوں تک آ جاتے تھے کبھی اس سے بھی نیچے ہو جاتے تھے اچھا اسی طرح سے لباس پہنا ہے آپ تہمت باندھتے تھے آپ یہ دیکھیے کوئی آدمی بھی یہ بیان نہیں کرتا آپ نے سواری کے لیے گدے کا اونٹ کا اس طرح کے جانوروں کا استعمال کیا کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی دینی چیز تھی جس کو آپ نے اختیار کیا اسلحے کے لیے جن چیزوں کو آپ نے منتخب کیا ان کے بارے میں بھی کوئی یہ بحث نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری کی پوری زندگی ہے یا پیغمبروں کی پوری زندگی ہے اس کو لازمن آپ کو اس اعتبار سے دیکھنا کر پڑے گا کہ وہ کیا چیز دین کی حیثیت سے کر رہے ہیں اور کیا دین کی حیثیت سے نہیں کر رہے ہیں چنانچہ یہ معاملہ خود حضور کے زمانے میں بھی بارہ زیر بحث آ گیا یعنی ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی بات کہی اور لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہ کوئی پیغمبرانہ حیثیت سے کہی گئی بات ہے یہ کوئی دین کا حکم ہے جو آپ نے بیان کر دیا تو وہ بڑا مشہور واقعہ ہے جو حدیث کی کتابوں میں بیان ہوا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر یہ تبصرہ کر دیا یہ تو اپنے کھجور کے درختوں میں تعبیر کرتے ہو پیمن لگاتے ہو یہ کیوں لگاتے ہو اس لیے کہ آپ تو مکے کے رہنے والے تھے وہاں زیادہ تر کھیتی باڑی نہیں تھی مدینہ میں لوگوں کے باغات تھے اور وہ باغات کیسے اگائے جاتے ہیں درختوں کو پیمن کیسے لگایا جاتا ہے اس سے واقف بھی تھے تو یہ تبصرہ کر دیا تو لوگوں نے یہ خیال کر کے کہ یہ غالباً رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا انہوں نے تعبیر نہیں کی یعنی درختوں کو اس سال پیمن نہیں لگایا پھل نہیں آیا تو جب آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی گئی اور یہ کہا گیا کہ ہم نے تو یہ کیا تھا اور آپ کی بات کو جو سمجھا تھا تو بہت تنبی کے انداز میں آپ نے فرمایا کہ یہ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق تم سے ہے یہ دنیا کے علوم ہیں میں تمہیں یہ بتانے سکھانے نہیں آیا میں تمہیں دین بتانے کے لیے آیا ہوں جب میں دین کی کوئی بات کروں تو اس کی پیروی تم پر لازم ہے اس طرح کی چیزوں کے بارے میں آپ دیکھیے کیا جملہ کہا ہے ان تم عالم و بے امور دنیا کو تم اپنے دنیاوی امور کو مجھ سے بہتر جانتے ہو اور خاص طور پر کہا کہ اس باب میں میں بھی اگر کوئی بات کرتا ہوں تو وہ زن پر گمان پر جو میرا علم ہے اس پر مبنی ہوتی ہے اس کو تم دیکھو گے اختیار کر لو گے ورنہ نہیں اختیار کروں گے اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے عرب کی طب کی بعض چیزیں بیان کر دیں یعنی یہ چیز کھا لو گے اس سے یہ فائدہ ہوگا ہمارے ہم بھی ہمارے بزرگ بیان کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے اب طب ایک باقاعدہ علم بن گئی ہے اس وقت اس طرح نہیں تھی یعنی لوگ اسی طرح کے مجربات بیان کرتے تھے بڑے لوگ بزرگ لوگ آپ کی مائیں آپ کی نانیاں دادیاں سب کے ہاتھ میں ایسے ہی کرتی تھیں یعنی وہ بیان کر دیتی تھیں کہ یہ فلاں چیز کھاؤ تو اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا اس میں تو بہت مفید ہے لوگ یہی بیان کرتے آئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو بیان کیا سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب آخری زمانے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی ناساز تھی تو اس وقت بہت لوگ آتے تھے اور آ کے نسخے بتاتے تھے تو میں بنا بنا کے آپ کو کھلاتی رہتی تھی تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں ظاہر ہے کہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ بات واضح کی اللہ
پیغمبر یہ کام کرتے رہے پیغمبر دین کی حیثیت سے کرتے رہے یہ سوال پیدا ہوگا نا یعنی وہ تہمت باندھتے رہے تو دین کی حیثیت سے باندھتے رہے گدے پر سوار ہوتے رہے تو دین کی حیثیت سے سوار ہوتے رہے تلوار پکڑ کے جہاد کرتے رہے تو یہ تلوار پکڑ کر جہاد کرنا دین ہو گیا یہ سوال پیدا ہوگا نا اس سوال کو سامنے رکھ کر ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی چیز یہ سامنے آتی ہے کہ ہم متعین کریں کہ دین کیا ہوتا ہے تو آپ جب دین کے پورے کے پورے کانٹینٹ کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کا استقرا کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دین چار چیزوں کا نام پورے دین کو آپ جب دیکھتے ہیں پہلی چیز کیا ہے عبادات دوسری چیز کیا ہے بدن کی تہارت کے آداب اس میں ظاہر ہے کہ ایک تو عمومی تہارت ہے وہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے لیکن اس سے آگے بڑھ کر خدا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تہارت کا کیا اہتمام ہونا چاہیے اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے آپ کے خور و نوش کی تہارت یعنی کھانے اور پینے میں اس فرق کو ملحوظ رکھنا کہ ہم طیبات کھائیں گے خبائش سے اجتناب کریں گے اور چوتھی اور آخری چیز کیا ہے اخلاق کی تہارت یہ چار چیزیں ہیں آپ اگر غور کریں تو اس میں ایک لفظ جو بولا جا رہا ہے تہارت اس کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ میرے دین کا مقصد کیا ہے تزکیہ تزکیہ کیا ہے تہارت پاکیزگی عربی زبان میں تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکیزگی پیدا کریں اور پاکیزگی کو بڑھائیں اس لفظ میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں تو عبادات سے ہم اس پاکیزگی کو بڑھاتے ہیں جو ہمارے پورے وجود کا گویا حصہ ہے یا پورا وجود اصل میں اس پاکیزگی کو ہدف بنا کے تشکیل دیا گیا ہے اور جن چیزوں سے یہ پاکیزگی متاثر ہوتی ہے ان کو ہم چھوڑتے ہیں تو پورے دین کی تعلیم کی اساس یہی ہے ان کو سامنے رکھ کر آپ جب غور کرتے ہیں تو یہ چیزیں دین ہیں چنانچہ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے نا کہ میں نے مونچھے پست رکھنے کو تو سنن کی فہرست میں شامل کر دیا اس لیے کہ وہ دین ہے اس میں تہارت مقصود ہے یعنی آپ اپنے چہرے کے اوپر اگر اس طریقے سے مونچھوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے وہ کھانے پینے کی پاکیزگی مجروح ہوتی ہے اور پھر جو آپ کی حیت بنتی ہے وہ متکبرانہ بنتی ہے تو یا تو وہ بدن کی پاکیزگی سے اپروچ کیا جائے گا یا خور و نوش کی پاکیزگی سے اپروچ کیا جائے گا یا اخلاق کی پاکیزگی سے اپروچ کیا جائے گا تو یہ چار چیزیں ہیں کہ جو دین کا کانٹینٹ وجود میں لاتی ہیں تو آپ جب دیکھتے ہیں تو ان میں سے کوئی چیز بھی اس سے متعلق نہیں ہوتی یعنی پہلی بات میں نے کیا عرض کی کہ خلق اللہ یا اللہ کی بنائی ہوئی فطرت وہ میرا مجموعی وجود ہے جس میں میرے افکار میرے خیالات میرا الہام خیر و شر میرا توحید اور شرک کے بارے میں زاویہ نظر وہ ساری چیزیں ہیں جن کو دین کہتا ہے کہ یہ میری بنائی ہوئی فطرت ہے اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے اس میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد اللہ کے پیغمبر سنت کیسے جاری کرتے ہیں وہ ایسے نہیں کرتے کہ بس ہمیں دیکھ لو کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور یہ آپ کے اوپر ہے نہیں جب وہ کسی چیز کو سنت کے طور پر جاری کرتے ہیں تو بتاتے ہیں یہ دین ہے سمجھاتے ہیں کہ اسے اختیار کرنا ہے تمہیں اس کو ایک روایت بنا دیتے ہیں اس کا خود اہتمام کرتے ہیں کوئی اہتمام نہ کرے تو توجہ دلاتے ہیں اور اس طرح بیسیت مجموعی گویا تبلیغ کا حق ادا کر کے اس کو ایک پورے کے پورے مسلمانوں کے ہاں مسلمہ چیز بنا دیتے ہیں اس کے بعد وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو لوگ اپنے طور پر دیکھ کے بیان کر دیتے ہیں ایک آدمی یہ بیان کر دیتا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ رات کے وقت دیا بجا کے سویا کرو ایک دوسرا آدمی بیان کرتا میں نے دیکھا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے فلاں معاملہ اٹھ کے کیا تھا وہاں بیٹھ کے کیا تھا اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں تو یہاں پھر علم کا کام یہ ہے کہ وہ آئے اور آ کر یہ دیکھے سب سے پہلے یہ سوال کرے کہ کیا یہ جو عمل روایت کیا جا رہا ہے یہ دین ہے تو میں نے بالکل اسی زاویے سے ان تمام روایات کو دیکھا ہے جن میں یہ چیز زیر بحث آ گئی ہے تو آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان روایات میں اصل میں باتیں کیا کہی گئی ہیں اس میں بھی کیا ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ لوگ اس بات کو توڑ کر بیان کر دیتے ہیں کہاں کہی گئی کس موقع پر کہی گئی اس کے ایک حصے کو آپ الگ کر دیجئے تو بات کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے اچھا ہم سب اس میں یہ جو آیت تھی سورہ نسا کی ایک سو پندرہ نمبر آیت اس آیت کا سیاق بھی آپ اس موقع پہ واضح کر دیں جب کہا گیا یہ تو واضح ہو گیا کہ دین کی حیثیت سے جو چیز ہوگی اس میں اگر رسول اور مومنین کے رستے سے انحراف کیا جائے گا تو اللہ اس پہ یہ آیت کس پس منظر کی وہ میں شاک اللہ و رسول یہ یہ آیت اس پس منظر کی ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دے رہے ہیں آپ لوگوں کو ہدایت پر لا رہے ہیں تو آپ کے صحابہ ہیں آپ ہیں ظاہر ہے پورے اخلاص کے ساتھ خدا کے یہ بندے خدا کی بات مان رہے ہیں خدا کے پیغمبر کے ساتھ لگے ہوئے ہیں 
جو آپ دین بتاتے ہیں جس کی آپ ہدایت کرتے ہیں جس کشمکش میں آپ ڈالتے ہیں اس میں پورے اخلاص اور انعقاد کے جذبے کے ساتھ اتباع کرتے ہیں اور یہ گویا اس وقت جو صحابہ کرام کی جماعت ہے اس کا پورا کردار اور اس کی سیرت ہے تو وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے مقابل میں ایک منافقین کا گروہ ہے جو اصل میں پیغمبر کی مخالفت اور مسلمانوں کی مخالفت کو اپنا مشن قرار دے کر یہ سب سرگرمیاں کر رہا ہے تو ان سے یہ کہا گیا ہے کہ اس موقع پر جو پیغمبر کے مخالف کھڑے ہوں گے اور جو ان اہل ایمان کے طریقے سے انحراف کریں گے وہ پھر اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائیں یہ سیاق ہے اس کا میں نے اس آیت کے اوپر تفصیلی گفتگو کی ہے اپنی کتاب مقامات میں اور وہاں پر اجماع کے زیر عنوان یہ بتایا ہے کہ آیت بالکل ہی مختلف بات کو بیان کر رہی ہے وہ یہ نہیں بیان کر رہی کہ مسلمان اگر کوئی رائے قائم کر لیں یا کسی نقطہ نظر کو اختیار کر لیں تو اس سے انحراف یہ کوئی دین سے انحراف ہو جاتا ہے اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے اس میں صحت بھی ہو سکتی ہے اس کا جائزہ لیا جائے گا اہل ایمان میں صحابہ کرام واضح بیان ان کا رویہ کیا ہے ان انقیاد کا اطاعت کا اتباع کا پیغمبر سے مخلصانہ تعلق کا آپ کے دینی مشن کے ساتھ محبت کا یہ ہے نا ان کا اصل تو یہ بتایا گیا ہے کہ سچے اہل ایمان اللہ کے پیغمبر کے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں ان کا تعلق یہ نہیں ہوتا کہ وہ پارٹیاں بنا کے مقابل میں کھڑے ہو جائیں اور پیغمبر اور صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر اپنا کوئی مشن لے کے چل کھڑے ہوں یہ بات ہے جو وہاں بیان کی گئی ہے تو کسی آیت کو جب آپ اس کے سیاق سباق میں رکھ کے دیکھتے ہیں تو اس کی صحیح روح اور اس کا صحیح مقام واضح ہوتا ہے بالکل ٹھیک اچھا غام صاحب آپ نے بہت ہی تفصیل سے قرآن مجید کے وہ تینوں مقامات سورہ روم اور سورہ نسا کی وہ دو آیات ان کو واضح کیا کہ ان سے تو داڑھی کے بارے میں کوئی دینی حکم ثابت نہیں ہوتا حدیثوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ان میں سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ جو پورا نقطہ نظر آپ نے بیان کیا کہ یہاں فطرت میں داڑھی شامل نہیں ہے تو ایک حدیث نے جو سیدنا سیدہ عائشہ سے ہے وہ اس کی نفی کرتی ہے وہ آپ نے فرمایا ہے کہ دس چیزیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے سیدنا عائشہ کی روایت ہے حدیث کی کتابوں میں ہے کہ دس چیزیں ہیں جن جو فطرت میں شامل ہیں اور اس میں سیدہ نے داڑھی کو شامل کیا ہے تو آپ کا پورا نقطہ نظر ایک طرف اور سیدہ خود رسول اللہ سے سن کے ایک بات کہہ رہی ہیں تو پھر قرآن کی وہ تعویل کیوں نہ ہو جو رسول اللہ خود بتا رہے ہیں وہی میں گزارش کر رہا تھا آپ سے کہ جس وقت لوگ بات بیان کرتے ہیں تو وہ بات بیان کر دیں گے اب ہمارے سامنے وہ آئے گی تو سب سے پہلے تو جائزہ لیں گے نا ہماری پوری مسلمان امت کے علم کی روایت یہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے کون بیان کر رہا ہے کس طرح بیان کر رہا ہے تو یہ جو روایت ہے نہ صرف یہ کہ صنعت کے اعتبار سے یہ کمزور ہے بلکہ بہت بڑی بات یہ ہے کہ اس میں راوی خود اس طراب میں مبتلا ہو گیا ہے یہ ایک مسترب روایت ہے یعنی وہ باتیں بیان کرتے کرتے بھول گیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ دسویں بات میں بھول گیا ہوں پھر کہتا ہے کہ غالباً وہ مزمزہ ہوگا اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دسویں کو آپ شامل کر دیں تو ایک بہت بڑی بات نکل جاتی ہے جس کو خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ترین روایتوں میں بیان کیا وہ ختم ہے عجیب اچھا تو اس لحاظ سے بالکل واضح ہو جاتا ہے یہ کہ یہاں پر راوی وہ چیزیں بھول گیا ہے جو بیان کی گئی ہیں اور پھر اس کے بعد اس نے اپنی یاداشت سے چیزیں بیان کی ہیں کچھ کو نکال دیا ہے کچھ کو ڈال دیا ہے اچھا اور جو باقی ساری چیزیں زیر بحث ہیں وہ تو تطہیر کے حوالے سے مجھے پست رکھنا یہ ختنے کو اگر شامل کر لیں تو داڑھی وہاں آ کر وہ جو داخلی مضمون ہے ظاہرہ کچھ بل بل بے جوڑ ہو گئی ہے نا تو اس میں اصل روایت جو ہے وہ ہے خمسم منٹ فطرا جس میں یہ بیان کیا گیا ہے اور اس کو آپ دیکھیے اس میں ایک ایک چیز جو ہے وہ دین کے اسی فریم کے اندر بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے تو روایتوں کا تجزیہ ایسے نہیں کیا جاتا یعنی یہ دیکھا جاتا ہے کہ بات کیسے بیان ہوئی ہے کیا بالکل ٹھیک طرح سے بیان ہو گئی ہے آپ جانتے ہیں کہ تین چیزیں لازمن دیکھی جاتی ہیں یعنی راوی کے لحاظ سے کیریکٹر کیا ہے حفظ و اتقان کی کیا نوعیت ہے تو بات سمجھ کے بیان کی ہے یاد بھی رہی تھی یا نہیں رہی تھی تو آپ اس روایت کو اگر دیکھیں تو بالکل صاف واضح ہو جاتا ہے کہ جو وہ دسویں چیز بھولا ہوا ہے وہ پھر تھی کیا اور وہ دسویں چیز اگر مزمزہ ہے تو پھر خطرہ کہاں گیا تو آپ نے کیا چیز ڈالی کیا نکالی تو وہ ایک بالکل مسترب روایت ہے جس سے استدلال نہیں کرنا چاہیے اچھا اگرچہ وہ ایسے ہوتی تو میں سمجھا دیتا کہ اس میں بھی کیا بات بیان کی گئی ہے تو اصل بات جو بیان کرنا پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس وقت روایات کے ذخیرے پر نگاہ ڈالتے ہیں تو پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کس چیز کا اس بات کرنے جا رہے ہیں یعنی آپ کو سب سے بڑا فیصلہ جو کرنا ہے پہلے وہ یہ چیز ہے کہ وہ دین ہے کہ نہیں ہے یعنی راوی حضرات ب
وہ یہ بتائیں گے کہ رسالت میں آپ سرسن میں گدھے پر سوار تھے آپ وہاں آ رہے تھے آپ نے فلاں خاتون سے یہ کہا کہ اپنا سامان اوپر رکھ دو نیچے رکھ دو فلاں آدمی کو آپ نے ایک اونٹ دے دیا فلاں کے ساتھ یہ معاملہ کیا یہ جتنی چیزیں ہیں ان میں ہر چیز کا الگ الگ جائزہ لے کے دیکھا جائے گا کہ ان میں دین کی کون سی بات ہے ٹھیک ٹھیک اور پھر دین کے وہ جو فریم میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ دیکھا جائے گا عبادات کی نوعیت کی چیز ہے تہارت بدن کی نوعیت کی چیز ہے تہارت اخلاق کی نوعیت کی چیز ہے یا یہ خور و نوش سے متعلق پاکیزگی بتا رہی ہے یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر وہ ہدف ہے جو بتا دیا نا ایک کسوٹی آپ کو دے دی کہ دین کا مقصد تزکیہ ہے وہی چیزیں دین قرار پائیں گی جن کا آپ اس کے اس ہدف یا اس نصب الین یا اس مقصد کے ساتھ تعلق واضح کر سکیں گے آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ چیز ہے جو اس طریقے سے تزکیہ کرتی ہے تو میں نے عرض کر دیا کہ ایک چیز جو ہے وہ ایسی ہے کہ جس کو آپ بتا دیتے ہیں کہ یہ بدن کی تہارت کے لیے ہے یہ بتا دیتے ہیں یہ اخلاق کی تہارت کے لیے ہے یہ بتا دیتے ہیں خور و نوش کی تہارت کے ذہن میں ہے وہ فوراً دین کے فریم میں آ جاتی ہے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بات کو سمجھا جائے گا کہ کہیں بیان کرنے والوں نے غلطی تو نہیں کر دی یا انہوں نے اسٹریس تو تبدیل نہیں کر دیا یا موقع بالکل اور تھا تو بات کسی اور زاویے سے تو نہیں ہمارے سامنے آ گئی تو یہ دیکھا جائے ٹھیک ہے چلان صاحب یہ آپ نے بڑی دلچسپ بات بتائی کہ یہ روایت ایک ضعیف روایت ہے سندن اور پھر راوی اس میں آخر میں خود کہہ رہا ہے کہ میں بھول گیا ہوں کہ وہ دسویں چیز کیا تھی اچھا اس کے برخلاف ہم سب ہمارے سامنے بہت سوالات اس حوالے سے بھی آئے ہیں کہ داڑھی کے بارے میں کوئی ایک حدیث نہیں ہے بہت زیادہ احادیث ہیں بعض میں یہ کہا گیا ہے کہ داڑھی رکھو منہ کٹاؤ اور مشرقین کی مخالفت کرو بعض میں اس چیز کا بھی ذکر نہیں ہے اور بعض میں یہ بھی کہا گیا کہ کفار کی مشابت اختیار نہ کرو تم داڑھی بڑھاؤ وہ داڑھی کٹواتے ہیں تو آپ نے جو پچھلی نشست میں ایک مفصل نقطہ نظر بتایا تھا کہ بھائی داڑھی کی روایت میں یہ زیر بحث ہے تو یہ باقی روایتیں بھی آپ کی نظر سے گزری ہیں جن میں اور حقیقتیں لوگ کہتے ہیں بیان ہو یہ ساری روایتیں جو ہیں ان پر میں نے کام کیا ہے اور آپ کو علم ہے کہ یہ شائع ہو چکا ہے یعنی داڑھی کے معاملے میں جتنی روایتیں ہیں وہ اکٹھی کی گئیں ان تمام کا جائزہ لیا گیا جو چیزیں صنعت کے لحاظ سے قابل قبول نہیں ہیں ان کو الگ کر دیا گیا جو صنعت کے لحاظ سے قابل قبول ہیں ان کو سامنے رکھ کر یہ سمجھایا گیا ہے کہ ان میں اصل میں کیا بات بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے آپ سے اس کی تفصیل اگر آپ تھوڑی یہ تباب روایتیں شائع ہو چکے ہیں جس طرح میں نے عرض کیا اور یہ دیکھ لیجئے کہ ان میں جو تمام روایات اس قابل ہیں یعنی صحیح یا حسن کے درجے کی ہیں ان کو قابل قبول ہونا چاہیے ان کو بیان کیا جا سکتا ہے یہ سات روایتیں اچھا اچھا اب ان میں ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر لوگوں نے پوری بات بیان کرنے کی بجائے صرف یہ جملہ بیان کر دیا کہ رسالت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آف الشوارب و آف اللہ یعنی تم موچوں کو خوب تراش کر رکھو اور داڑھیوں کو بڑھنے کے لیے چھوڑ دو صرف یہی بات کہی اتنی بات بیان ہو گئی ٹھیک اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ بات جس وقت آپ تمام روایات کو جمع کریں گے تو یہ کیسے کھلتی چلی جائے گی کس موقع کے اوپر کہی گئی اچھا یعنی یہ معلوم ہو جائے گا اس سے یہ تنوع حاصل کرنا چاہیے کہ جب لوگ کوئی بات سن کے بیان کرتے ہیں تو وہ اپنے ذوق اور فہم کے لحاظ سے بعض اوقات سیاق سباق پس منظر کس ذیل میں بات کہی گئی وہ بیان نہیں کرتے جب وہ بیان نہیں کرتے تو یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو دیکھیں ابھی میں نے اس جانب توجہ دلائی نا کہ جب آپ کے سامنے کوئی چیز آئے تو یہ کافی نہیں ہوتا کہ لوگوں نے کیسے اس کو سمجھا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بصیرت دی ہے علم دیا ہے آپ بھی دیکھیں اب آپ اندازہ کریں کہ بارہ سو سال تک ہماری مسلمان امت کے علماء یہ بیان کرتے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ آپ کو جب کبھی اپنا حکمران مقرر کرنا ہو تو قریشی ڈھونڈ کے لائیں گے بیان کرتے رہے نا اس پر اجماع بیان کیا جاتا ہے لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ کیا واقعی اللہ کے پیغمبر نے ہمیں اسی کا پابند کیا تھا کیا فی الواقع قریشی قوم کی برتری قیامت تک کے لیے قائم کی گئی ہے حدیث میں تو آ گیا نا علامت من قریش تو جب آپ ان تمام روایات کو سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کسی ابدی حکم سے تعلق ہی نہیں تھا یہ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کی صورتحال کے بارے میں ایک فیصلہ کیا تھا یعنی اس کی نوعیت بالکل وہی تھی کہ میں آج پاکستان میں بیٹھے ہوئے یہ کہوں کہ بھائی یہاں تو دیکھیے تین بڑی پارٹیاں ہیں تو آپ ان میں سے مسلم لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو یا تحریک انصاف کو اس اصول پر اقتدار دیں مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں تو آپ اس کو ایک ابدی حکم بنا دیں کہ اب یہی فیصلہ ہے کہ آمد تک یہی رہے گا نہیں اس وقت کی صورت حال میں کس کو اکثریت
آپ یہ دیکھیے کہ استاذ امام امین حسن اسلائی نے اپنی کتاب اسلامی ریاست میں اس کو واضح کیا اسی طرح مولانا سعید ابر اللہ صاحب مدودی نے ایک دوسرے زاویے سے اس کو واضح کیا مولانا ابو الکلام آزاد نے ایک تیسرے زاویے سے اس کو واضح کیا تو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ یہ جو بات کہی گئی تھی یہ بات کوئی ابدی حکم نہیں تھا یعنی یہ اس وقت کی ایک سیاسی صورت حال میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے فوراً بعد قضیہ پیدا ہو سکتا تھا اس کا حل بتایا ہے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ بات ہے کیا اصل میں تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ کچھ لوگوں نے صرف اتنی بات روایت کر دی اب دیکھیے میں نے اس پر نوٹ لکھا ہے آگے کی روایتوں سے واضح ہو جائے گا کہ یہ ڈاڑی اور مونچھے رکھنے یا نہ رکھنے کا کوئی حکم نہیں ہے بلکہ اس وضع سے اس وضع سے اجتناب کی ہدایت ہے جو اس زمانے کے مجوس مشرقین اور اہل کتاب کے متکبرین نے اپنی جلالت کے اظہار کے لیے اختیار کر لی تھی hmm. یعنی ہر جگہ رسالت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں داڑھی تو سبھی رکھتے تھے hmm. وضع قطع کیا تھی داڑھی کی داڑھی ابو جہل نے بھی رکھی ہوئی تھی داڑھی ابو نہ بھی رکھی ہوئی تھی اگلی روایت واضح ہو جائے گا hmm. یعنی مجوس مشرقین اور اہل کتاب یہ ہے نا بڑے بڑے گروہ جو ہیں hmm. ان کے متکبرین نے اپنی جلالت بڑے لیڈر ہیں رہنما ہیں تو وضع قطع بھی ایسی بناتے تھے جو بڑی متکبرانہ ہو جاتی تھی اس کی مثالیں ہمارے اس زمانے میں بھی دیکھ لی جا سکتی ہیں جائیے ذرا چودھریوں کی وضاحت قطع دیکھیے معلوم ہو جائے گا مدعا یہ ہے یعنی حضور کیا فرما رہے ہیں مدعا یہ ہے کہ داڑھی اور مونچھے رکھی ہوں تو ان کی وضع شریفانہ اور خدا کے متواضع بندوں کے شائن شان ہونی چاہیے اب دیکھیے جیسے ہی آپ نے بات کو اس زاویے سے دیکھا تو وہ دین کے پورے فریم میں ٹھیک بیٹھ گیا یعنی جو آپ کے کردار آپ کی سیرت آپ کے اخلاقی وجود کی تہارت ہے اسی سے متعلق بات تھی یعنی مونچھیں چھوٹی اور ڈاڑھی بڑی ہو تو فرمایا یہ وضع قطع ہے جو تمہیں بنانی چاہیے مونچھیں رکھنی ضروری ہیں رکھو تو ایسی ہونی چاہیے ڈاڑھی رکھو تو ایسی ہونی چاہیے اس کے برخلاف اگر مونچھیں بڑی بڑی اور ڈاڑھی چھوٹی ہوگی یا اس طرح کی مونچھوں کے ساتھ بالکل منڈوا دی جائے گی تو یہ اوباشوں کی وضع بن جائے گی جس سے ہر مسلمان کو اجتناب کرنا چاہیے تاہم اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بڑی بڑی مونچھے مرد اپنی وجاہت اور مردانگی کے اظہار کے لیے بھی رکھتے ہیں ہوتا ہے نا ایسے جی یہ چیز بھی دین میں قابل لحاظ ہے چنانچہ فرمایا کہ اس کے لیے تم داڑھیوں کو بڑھنے کے لیے چھوڑ سکتے ہو یعنی یہ جو مردانہ وجاہت کا اظہار ہے ایک آپ دیکھیں ہمارے یہاں پٹھانوں کے ہاں جی اور بہت سی قوموں میں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے جی تو حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے تم یہ کر سکتے ہو لیکن وضع قطع تمہاری بیسیت مجموعی شریفانہ ہونی چاہیے اس لیے کہ وہی مقصد جو مونچھوں کو بڑھانے سے حاصل کرنا پیش نظر ہے اس طریقے سے بھی حاصل ہو جائے گا اور وضع بھی شریفانہ رہے گی قبائلی معاشرے میں اس طرح کی ڈاڑیاں اس زمانے میں بھی دیکھ لی جا سکتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مونچھے پست رکھنے کی ہدایت کی تو اس کے ساتھ یہ الفاظ کے ڈاڑیوں کو بڑھنے کے لیے چھوڑ دیا کرو مخاطبین کے ذہن میں موجود اس محرک کی رعایت سے ارشاد فرمائے ہیں ان سے ڈاڑی رکھنے کا کوئی حکم بیان کرنا مقصود نہیں ہے آپ نے کرتا پہنا ہوا ہے تو کیسا پہننا ہے آپ نے تحمت باندھی ہوئی ہے تو کیسی باندھنی ہے آپ نے ڈاڑی رکھی ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ لوگوں نے بلغوم رکھی ہوئی تھی یعنی یہ تو آج کے زمانے میں ڈاڑی مونڈنے مونچھے پست رکھنے کے لیے بہت سے آلات ایجاد ہو گئے ہیں تو آسانی ہو گئی ہے پہلے لوگ رکھتے ہی تھے اور ویسے بھی اچھی لگتی ہے تو رکھتے تھے کیسی ہونی چاہیے روایتوں میں اسی طرح کی چیزیں ہیں جن کے موقع و محل کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ مہندی یا خذاب لگانے یا نہ لگانے کو بھی دین کا مسئلہ بنا کر پیش کرتے ہیں در حالے کے دین کا مقصد تزکیہ ہے اور اس کے تمام احکام اسی مقصد کو رکھ کر دیے گئے ہیں یہ تو اس مجمل روایت پر میں نے تبصرہ کر دیا اب آپ دیکھیں گے آگے آگے کیا ہو رہا ہے یعنی حضور وہی بات بیان کرتے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں وہ خالف المجوس ایک نئی بات یعنی مجوس کے ان متکبرین کی مخالفت کرو اچھا وہی بات کہتے ہیں اور پھر دیکھیے کیسے بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ نے مجوس کا ذکر کیا گیا تو فرمایا ان ہم یو فون سے بالا ہوں یا لکون لہا ہوں فخالف ہوں یہ لوگ مونچھے پوری رکھتے اور ڈاڑیاں منڈوا دیتے ہیں ان کی مخالفت کیا کرو اس معاملے میں یعنی یہ وضع قطع ہے جو زیر بحث ہے جو روایتوں سے پھر کھلتی چلی جاتی ہے جیسے جیسے آپ ان کو جمع کرتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں ہمارے یہاں یہ شائع ہو چکی ہوئی ہیں اچھا پھر اسی جگہ مجوس کی جگہ مشقین آ جاتے ہیں اس لیے کہ ان کے ہاں بھی متکبرین اس طرح کی وضع قطع اختیار کرتے تھے اچھا پھر یہی بات مزید آگے بڑھتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ تم لوگ ڈائیاں بڑھاؤ اور مونچھوں کے بال کاٹو اور بڑھاپے کا رنگ بدل لیا کرو اس معاملے میں یہود و نصارہ کی مشابت اختیار نہ کرو 
یعنی ان کے پھر کچھ اس طرح کی بدتیں موجود ہیں کہ جن کو رسالت مواد نسل چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی اس طرح کی وضع قطع اختیار نہ کریں اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہی باتیں آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں یہاں تک کہ ہم ابو ماما باہلی کی روایت تک پہنچ جاتے ہیں اچھا یہ اس باب میں سب سے زیادہ مفصل روایت ہے جو پوری بات کو سمجھا دیتی ہے کہ مسئلہ کیا تھا انا ابا ابا الباہری یقون خراج رسول اللہ وسلم علام مشیخت من انصار بیزن لوہا فقار یا معاشر انصار ہم نے روح صف روح خالف و اہل الکتاب کالا فکلہ یا رسول اللہ ان اہل الکتاب یستر ون و لا یا تضرون فقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل الکتاب یتسر و لون و لا یا تضرون فقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسر و لو و تضرون و خالف و اہل الکتاب کالا فکلہ یا رسول اللہ ان اہل الکتاب یتخففون و لا ینتعلون فقارا فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتخفف و انتعل و خالف و اہل الکتاب کالا فکلہ یا رسول اللہ ان اہل الکتاب یقصون آسانین ہم و یوفرون سبال ہم کالا فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم قص و سبال کم وفر و آسانین کم و خالف و اہل الکتاب اب یہ دیکھیے کسی پورا قصہ کیا ہے ابو ماما باہری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بوڑھوں کی مجلس میں جن کی داڑیاں سفید ہو چکی تھیں تشریف لائے تو ان سے کہا انصار کے لوگوں اپنے داڑیوں کو سرخ یا زرد کر لیا کرو اب یہ دیکھیے نا کہ ایک مجلس میں سارے بوڑھے بیٹھے ہوئے انصار کے سب کی داڑیاں سفید سفید ہیں تو آپ نے فرمایا کہ بھائی پھر رنگ رنگ لگا لیا کرو اور اس معاملے میں اہل کتاب کی مخالفت کرو انصار کے لوگوں اپنے داڑیوں کو سرخ یا زرد کر لیا کرو اس معاملے میں اہل کتاب کی مخالفت کرو آگے دیکھیے ابو ماما کہتے ہیں کہ اس پر ہم نے سوال کیا یا رسول اللہ پھر اس کا کیا حکم ہے کہ اہل کتاب شلوار پہنتے ہیں وہ تحمد نہیں باندھتے تو یہ سوال پوچھا گیا ہاں آپ نے فرمایا تم شلوار بھی پہنو اور تحمد بھی باندھو اب یہ کوئی دین کے احکام بیان ہو رہے ہیں صاف معلوم ہوتا ہے کہ بعض بدت اہل کتاب نے اختیار کر لی ہیں بعض غلط رویے اختیار کر لیے ہیں حضور فرما رہے ہیں کہ تم ان کو ختم کر دو اور اس معاملے میں بھی ان کی مخالفت کرو ہم نے پھر سوال کیا اور اس کا کہ اہل کتاب موضوع پہنتے ہیں وہ جوتے نہیں پہنتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو موضوع بھی پہنو اور جوتے بھی اور اس معاملے میں بھی اہل کتاب کی مخالفت کرو ہم نے سوال کیا یا رسول اللہ اہل کتاب داڑھی کتراتے اور مونچھے خوب بڑھاتے ہیں داڑھی کتراتے اور مونچھے خوب بڑھاتے ہیں ابو بابا کہتے ہیں کہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو مونچھے تراشا کرو اور داڑھی کو خوب بڑھنے دو جس طرح وہ مونچھوں کو بڑھنے دیتے ہیں اور اس معاملے میں بھی اہل کتاب کی مخالفت کرو تو اب یہ دیکھیے کہ یہ بدتیں تھیں جو مدینے میں اہل کتاب کے زیر اثر لوگوں کے ہاں موجود تھیں انصار ایمان لے آئے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی دین نہیں لوگوں نے کچھ چیزوں کو دین بنا لیا ہے تو آپ نے ایک ایک چیز کے بارے میں یہ بتایا کہ اس میں تمہیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے پیغمبر کا یہ منصب ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی ایسی چیز آئے کہ جس کو غلطی سے دین بنا لیا ہو اس کی اصلاح کرے اور جب آپ کوئی وضع قطع اختیار کریں آپ کوئی رویہ اختیار کریں آپ کوئی طرز عمل اختیار کریں آپ کچھ کھائیں پئیں آپ بدن کی تہارت سے متعلق کوئی غلطی کریں تو آپ کو متنوع کریں اس لیے کہ دین یہی ہے اور ان کے اندر وہ ہدایت دیتے ہیں تو ان تمام روایتوں کو سامنے رکھ کر میں نے یہ رائے دی ہے کہ آپ داڑھی رکھیے جس طرح آپ باقی چیزوں میں انتخاب کا حق رکھتے ہیں یہ بھی کیجئے اگر آپ اس محبت کے ساتھ داڑھی رکھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے داڑھی رکھی تھی یا صالحین داڑھی رکھتے آئے ہیں تو بڑی خیر و برکت کی چیز ہے اچھے لوگوں کی وضع قطعوں کو اپنانا چاہیے لیکن جو بات کہی گئی ہے وہ یہ نہیں ہے جو بات کہی گئی ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ وضع قطع شریفانہ ہونی چاہیے لباس پہننا ہے تو ایسا پہنو داڑھی رکھنی ہے تو ایسی رکھو اور اگر کسی جگہ کوئی دین میں بدت پیدا کر دی جائے تو پیغمبر کی موجودگی میں ضروری ہے کہ لوگ اس بدت کو ختم کر دیں تو حضور نے اس زاویے سے اس پس منظر میں یہ باتیں کہی ہیں جوتے پہنو نماز پڑھ لو جرابے پہنو نماز پڑھ لو اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ دین بنا دی جاتی ہیں تو یہ بات ہے جس کو بیان کیا گیا ہے بہت بہت شکریہ غام صاحب بہت ہی وضاحت سے آج قرآن مجید کی وہ تینوں مقامات اور روایات کا اتنا گہرا استقصا کے تمام روایات میں کیا چیز زیر بحث ہے یہ آج زیر بحث آئی ہمارا وقت یہاں پر ختم ہو رہا ہے کل ایک بجے اسی وقت مکتب غامدی کی یہی نشست آگے بڑھے گی اور یہ ذہن میں رہے کہ ہم وہ تیئیس بنیادی سوالات زیر بحث لا رہے ہیں اگلا موضوع عورتوں سے پردے سے متعلق ہے کوشش ہماری یہ ہے کہ تفصیل سے غامدی صاحب سے ایک ایک پہلو کی تنقیح کی جائے اور 
ابھی تک تو بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ موضوع مکمل ہو گیا ہے لیکن پھر آپ لوگوں کے سامنے غاندی صاحب کی رائے ہے آپ اگر ان سے اختلاف کرتے ہیں تو مور دن ویلکم اپنے کمنٹس میں آپ کوئی بات جو قرآن مجید کے اندر زیر بحث آئی غاندی صاحب کے جو انٹرپیٹیشن ہے اس سے مختلف ہے اس کو ضرور لکھیں کل انشاءاللہ ایک بجے ہم پھر اسی جگہ پہ اسی موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے بہت شکریہ آپ کے وقت کا اقول کا لحاظہ وستخر اللہ علی بلکم بلی سائر المسلمین بہت شکریہ